আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু একজন ভাই প্রশ্ন করেছিলেন যে বাচ্চা ছেলের পেশাবের হুকুম কি যখন তার বাবা মা ওই সন্তানকে কোলে নেয় তখন বারবার পেশাব করে দেয় তাহলে কি বারবার ওই কাপড় মানে চেঞ্জ করতে হবে ধুতো করতে হবে নাকি ওই কাপড়ই সালাত হবে এই ব্যাপারে ভাই জানতে চেয়েছেন দেখুন প্রথম কথা হচ্ছে যে মানুষের পেশাব অপবিত্র মানুষের পেশাব অপবিত্র যদি কোনো কাপড়ে পেশাব লেগে যায় তখন সেটাকে ধৌত করা অপরিহার্য তখন সেটাকে ধৌত করা অপরিহার্য সওয়াউন কেন সাগিরান আউ কাবিরান সে ব্যক্তি ছোট হোক কিংবা বড় হোক বাচ্চা হোক কিংবা প্রাপ্ত বয়স্ক হোক উভয়ের পেশাবি অপবিত্র যে জায়গাতে লেগে যাবে কাপড় বা শরীরের সেই জায়গা থেকে সেই জায়গাকে ধৌত করতে হবে এটাই বিধান এটাই বিধান কিন্তু একদম বাচ্চা ছেলে যে বাচ্চা ছেলে দুধ ছাড়া অন্য কোনো খাদ্য খায় না অর্থাৎ দুগ্ধ পোষ্য শিশুর পেশাব এই ব্যাপারে ছাড় দেওয়া হয়েছে এই ব্যাপারে ছাড় দেওয়া হয়েছে এবার প্রসিদ্ধ হাদিস আন উম্মে আইসিন বিনতে মেহসানিন তিনি বর্ণনা করছেন যে তিনি তার ছোট্ট দুগ্ধ পোষ্য শিশুকে সঙ্গে করে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কাছে আসলেন সে সন্তানটা এমন সন্তান অন্য কোনো খাদ্য খাই না অর্থাৎ দুধ ছাড়া সে অন্য কোনো খাদ্য খাই না যাকে আমরা এক কথায় বলতে পারি দুগ্ধ পোষ্য শিশু তো সেই শিশুকে নিয়ে তিনি রসুল্লাহ সাল্লামের কাছে আসলেন তাকে তার কোলে বসালেন সেই শিশু সন্তানটাকে রসুল্লাহাম তার কোলে বসালেন সেই সন্তানটা রসুল্লাহ সাল্লামের কাপড়ে পেশাব করে দিলেন সেই সন্তানটা রসুল্লাহ সাল্লামের কাপড়ে পেশাব করে দিল রসুল্লাহ সাল্লাম পানি নিয়ে আসতে বললেন তিনি পানি নিয়ে আসার পরে সেই জায়গাতে পানি ছিটিয়ে দিলেন আর তিনি সেটাকে ধৌত করলেন না তিনি পানি নিয়ে এসে শুধুমাত্র সেই জায়গাটাকে সেই জায়গাটাতে পানি ছিটিয়ে দিলেন ওই জায়গাটাও ধৌত করলেন না তো এখান থেকে প্রমাণ থেকে হলো এমন ছোট বাচ্চা যে বাচ্চা দুধ ছাড়া অন্য কোনো খাদ্য খায় না যদি এটা কিন্তু পুত্র সন্তান যদি সেই পুত্র সন্তান কোনো বা বাবা বা মায়ের কাপড়ে পেশাব করে দেয় তাহলে শুধুমাত্র সেই জায়গাতে পানি ছিটিয়ে দিলেই হয়ে যাবে ওটাকে ধৌত করতে হবে না সহিব খারি হাদিস নাম্বার দুশো তেইশ এবং পাঁচ হাজার ছশো তিরানব্বই সহি মুসলিম হাদিস নাম্বার দুশো সাতাশি সহি তিরবিন হাদিস নাম্বার একাত্তর সহি ইবনে মাজ হাদিস নাম্বার চারশো উনত্রিশ এবার যদি সেটা কন্যা সন্তান হয় যদি ওই দুগ্ধ পোষ্য শিশুটা কন্যা সন্তান হয় তাহলে কি হবে এ ব্যাপারে হয়তো আলী রেজাল্লাহ আনহুর হাদিস তিনি বর্ণনা করছেন যে আনরসুল্লাহাম দুগ্ধ পোষ্য শিশুর পেশাবের ব্যাপারে বলেছেন যে যদি পুত্র সন্তান হয় তাহলে সেই পুত্র সন্তানের পেশাবের ওপরে পানি ছিটি দিতে হবে আর যদি কন্যা সন্তান হয় তাহলে সেটাকে ধৌত করতে হবে আর যদি কন্যা সন্তান হয় তাহলে সেটাকে ধৌত করতে হবে অর্থাৎ যে জায়গাতে কন্যা সন্তান প্রস্রাব করে দেবে সেই জায়গাটা ধৌত করতে হবে কলা কাতা দাতু কাতাদা রহিম আলাই বলছেন যে ও হাদা মালাম ইউত আমা এই হুকুমটা অতক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত ওই পুত্র সন্তান দুধ ছাড়া অন্য কোনো খাদ্য খাবে না ফাইদা তো আইমা যখন তারা খাদ্য খেতে লাগবে তাহলে তখন উভায়ের পেশাবকেই ধৌত করতে হবে 
पुत्र सन्तान पुत्र सन्तान जो दूध छाड़ा अन्न को खाद्य ना खाई प्रसाब के धौत करते शुद्म पानी छिटी दी जाए से बाच्चा सन्तान कन्या सन्तान है प्रथम थे से दूध खाक अन्न को खाद्य खाक और ना खा से जी खा कन्या सन्तान प्रसाब प्रसाब के धौत करते ही एट विधान और पुत्र सन्तान हम जत पर्त से अन्न को खाद्य ना खा पुत्र सन्तान प्रसाब पानी छिटी जा विधान जो से खाद्य खेते लगे तक विधान रोहित हो जाए तक और विधान थकबे ना तक तरह प्रसाब के दूध छाड़ा खाद्य खाए ना जार खाद्य शुद्म दूध अर्थात दुग्ध पोष्य शिशु जी से पुत्र सन्तान है शुदुम जे जगह लेगे जाए जैत करते कपड़ परिवर्तन करते जी बुझते ना पारे कथा कथा लेगे मान सब जगह करते वरहमतुल्ला